Hello, hello. Good evening. Who's singing? Que bien nos reciben con una canción. In English, please. <laughs> Not in Spanish, in English. No. Not really. It's nice to see you, class. How are you? How was your day? Very good. It was a good day. Very good, very good. Very good, very good day. Yeah, same here. También acá, un muy buen día ahora. Right. So let me look for the presentation. What class is this one? ¿Qué clase damos ya? ¿Clase número? A saber, teacher. Sección 4. Yes, section number 4. Eh? Class number 10. Class number 10. Sí. Ya, vamos por la 10. Okay, let me look for the topic for today. Yesterday, what were we practicing yesterday? ¿Qué practicamos? Hablamos de vocabulario, ¿de qué? Clothes. Clothes. Clothes, mm. Clothes vocabulary. Clothes and vocabulary. Okay, Marlene, can you mention five clothes vocabulary from yesterday's class? Cinco. Brenda debe decir que vimos ayer. Five. Okay. Uh, sweater. Sweater. Yes. Clothes. Okay. Jeans. Mm -hmm. Shirt. Uh, T-shirt. Easy. Qué fácil me dice Marlene. Marlene, escoja alguien, please. Pick one. Um, y a esa persona le vamos a poner 10, no solo 5. Pick one of the cards. Not five, okay. ten items. San Francisco. <laughs> okay, Juan. Hi, Juan. Chicos, vamos a traumar a Juan. Hi, teacher. Hello, hola. Juan, can you mention 10 items, 10 items de los que vimos ayer de, de ropa? Um, Clothing items. 10 items de lo que escribimos ayer de ropa. Ah, por ejemplo, Perfecto. shoes, shorts. 10 yes, prendas. Yes, prendas. Prendas, prendas, yes, not, prendas. It, not items. Items se vino a la cabeza. Prendas. Thank you, Juan. Ahorita, ahorita, ahorita. Pero solo quiere la, la que mencione las prendas. Sí, yes, de vocabulary. Yes. Vocabulary, okay. Shirt, t-shirt, blues, yes. sweater, sweater, pants, yes. jeans, mm -hmm. chores, yes. rough, co coat, 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 yes. shots, Scott, socks. Oh, socks, socks, yes. Socks. Shoes. Mm -hmm. Books. Books. Books or boots? Uh, es bo box, ¿verdad? Box. Box. Eso es una caja. Botas. Ah, botas. Botas, boots. 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 Yes. You see Scar how important. Yes, tell. Continue. Hola. That's it. Así estamos bien. Excelente. Ah, ok, ok, ok. ¿Ya vieron? Cat. Eh, Cat. Okay. Cup. Eh, creo que ya me pasé. Watch. Yes. No, ya. 20 right. mencionó. That's all right. Muy bien. Right. Bueno. Chicos, la pronunciación es bien importante. Ok. Yes. Porque hay palabras bien similares. Por ejemplo, yo escuché. Boobies, boobies, bots. Oh, Miren, escuché eso. <laughs> That's another thing, right? Vamos a ver acá. Escuché esto. Lo correcto es. Boots. 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 Escuché Boots. también. Boots. Boots. Y escuché. <coughs> ¿Qué más escuché? Boots. Box. Mm, I forgot it. Pero escuché tres palabras bien similares. So, boot, box. Mm -hmm. So, please. Otra que escuché. Let me see. Socks. Socks, that one. Muy bien. Calcetines. Socks. 
sucks, sucks. ¿Mm? Sucks, sucks, sucks. Pajamas, cap. Suit. Acuérdense esta, suit. It's different from sweet. Suit, sweet. Ok, but perfect. ¿Cómo puedo practicar este vocabulario? Ahí en la plataforma está el video. Go and practice. Y escúchenlo las veces que sean necesarias. Y practiquen. Practice, please. ¿Alguien practicó vocabulario extra? ¿Fueron a buscar extra vocabulary? No, teacher dice. What are you wearing today? ¿Qué están vistiendo? What are you wearing today? ¿Qué están vistiendo? Descríbanme. I am wearing, what is this? Is this a sweater? Is this, what is this? Look, what I'm wearing today. Teacher. A teacher? Una teacher? Yeah. Mira, otra cosita aquí necesitamos practicar. Uh, and, and under, under. How do you I, pronounce I, this I, one and I, how do you pronounce this one? A sweater suit. Ajá. ¿Cómo pronuncian esta? Este sonido es suave, este sonido es más marcado. Teacher, teacher, teacher. Sure. Esta hacemos una pausa. T. Shirt. T-shirt. Miren esta T. T-shirt. Teacher. T-shirt. Mm, porque les pregunté, ¿qué estoy vistiendo? A teacher. Una teacher. Una maestra. Not really. A T-shirt. Right? A T-shirt. Yes. Exactly. No me digan camisa, díganme teacher. Okay. okay camisa, teacher. camisa. No, 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 teacher, practice. So, what is the teacher wearing today? <laughs> no quieren hablar. Blouses. Probably it's a blouse. What color is it? <coughs> it's a pink blouse. Pink blouse. Pink blouse. What are you wearing today? ¿Qué están vistiendo? Yeah. Juan David, what are you wearing today? ¿Qué está vistiendo? Uh, a, a t-shirt. T-shirt. What, what color is it? Yes, blue. Okay, blue t-shirt. Primero decimos blue. el color y luego la prenda, right? Okay. Reina Isabel, what are you wearing today? Let me show you to your classmates. Say hi, Reina. What are you wearing today? <coughs> ¿Cómo decimos blusa? How do we say blusa? Blouse. 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 White, uh -huh. White and black. Blouse. Blouse. Great job. What is he wearing today? Say hi. <laughs> what is he wearing today? ¿Qué está vistiendo? Describe, please. Teacher. Uh -huh. ¿Qué? ¿Cómo? Once again, practiquemos. Don't be afraid. El miedo que no lo venza. ¿Qué está vistiendo? <laughs> What is he wearing today? Uh, ah, teacher. Teacher. Shirt. Excellent. What color is it, Reina? What? Uh, ¿Qué what? color era? What color is it? What? Uh, black. Is, is it black? Not right. I guess it's not tiene, black. Tiene dos white. colores. Oh, y si tiene dos colores, ¿cómo hacemos? ¿Qué decimos? White and black. black. Exactly. White. We mentioned the two colors. O mencionamos los tres colores, si es posible. Right. Como la canción, black and yellow, black and yellow. Black and yellow, black and yellow. Exactly. <laughs> no olviden eso, me encanta. Hagan referencias, asociaciones. So you cannot forget. Right. So... Creo que es algo que no vimos los colores, pero sirve muchísimo para describir ropa. What are you wearing? ¿Qué estás diciendo? A pink blouse. And also, ¿saben que para los accesorios también es wear? I am wearing glasses. Estoy 
usando o vistiendo lentes. Wearing, wearing glasses. Right? I am wearing glasses. Ahí se puede ocupar también use. Use, use. No. Mm -mm. No. Use, no. Todo lo que se aprenda de vestir, accesorios, incluso wear, wearing. Okay. So, vamos al siguiente tema. But please, solo quiero ver. Creo que tuve a alguien que me solicitó permiso para su cámara apagada. ¿Los demás? What happened to you today? Is the is the people okay, very, Marina, very beautiful? Was the only one. Marina, don't worry. Voy a tener su su cámara. Apagada, no se preocupe. Y el resto, ¿dónde están? ¿Qué se me hicieron? Karina, Víctor, Yulisa, José Adonai y Beth y Noel. Yo, lo, yes, que pasa es que, lo que pasa es que en mi zona siempre tengo problemas de conexión okay. y por, uh -huh. por eso apago la cámara. Don't worry. Muy bien, perfecto. Uh, teacher, una, 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 una cuestión. Down. Fíjese yeah. que eh, el día de ayer estaban notificándome de que los de Tigo están haciendo cortes así al azar y mm. por dos, tres días. Entonces, wow. Ajá, o sea, bien, bien, así, bien. Sí. ¿no? Entonces, por, si, algún, por si mañana, o sea, o pasado, no nos pone, me conecto, o sea, por esa situación. Es culpa de ti. Es culpa de ti. <risa> ok. Desde ya, le de, echamos la culpa uh -huh. a ti. No, yes. It happens okay. to me, me pasa también. Uh -huh. So, class number 10. Ya vamos por la clase 10. We are going to practice possessives. Um, en la clase número 2, vimos los possessives. Adjectives, ya, yeah, ya lo vimos. Los possessive yeah. adjectives. Adjective. La clase número dos. My, <coughs> his, her, it's, or, our, our and their. Uh -huh. Y ahora los vamos a comparar con los possessive pronouns. pronouns. In English, en inglés, tenemos tres formas de expresar Possession. ¿Se acuerdan? ¿Qué es poses possessive? ¿A qué se le viene este nombre? Eh, pertenencia. Pertenencia. Something belongs to someone. Algo le pertenece a alguien. In this case, vamos a ver tres tipos de formas de expresar possession. Number one, possessive adjectives. Number two, possessive pronouns. Y no está por acá, pero sí es extra. The possessive case. Possessive case. Yo lo incluiría en mi lista también. Possessive case. What is this meaning case? Um, no recuerdo la traducción literal de possessive case. Pero es cuando expresamos pertenencia usando the apostrophe S. Okay. Nombre y un apostrophe S. But don't worry. Lauren, lo Lauren, Lauren is a dear friend, o sea, y se puede poner el apóstrofe, o sea, dear friends, mm -hmm. o algo por el estilo. My dear friend, Lauren. Por ejemplo, han visto esto, Lorena Salón. Yeah, Lorena. Salón de Lorena. El, el salón de Lorena. Lorena, ok. Eso se echa mucho en el país. Lorena mm -hmm. Salón. Right, so if you go to the platform, there you're going to find a video. Vamos a ver, no todo el okay. Tendemos a repetir la misma información acá, en una forma más pausada. But on the platform, we're going to watch this short video. Please watch out. Microphones. Acuérdense, para los videos, los en mute. En, quiero ver este es su grupo de sesiones. Here we go. Okay. Section number four. Vamos por la sección cuatro ya. These are the ones, okay? Take a look at examples that we have here. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. 
you heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. Okay, look at this information. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. Okay, let me stop here because we're going to repeat the same information. Before we move on, se fijaron, he was mentioning the power conversations. Le vamos a prestar atención a esta conversation. You know why? Because we have so many examples here. And it's, it's a very nice conversation. We are going to listen to Pat and Julie having a conversation, and then we are going to discuss. Here we go. Teacher, no Hi, puedo everyone. ver la pantalla. In this class, you Okay, know. vamos a compartir nuevamente. Mm, Karina tiene mala señal. Yeah, that's all right. Tengo mala señal. Me dicen si ahora puede, Karina y el... Yes, you. Vale, vamos a movernos hasta acá. Here we go. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Okay, Lisa. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. Let's listen again to this conversation. Here we go. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat.
Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. Okay, what can you tell me about this conversation? First of all, where are these girls right now? Where are these girls? I understand the chicas. Um, okay. In the laundry mat. In the laundry. Laundry, laundry mat. What's going on? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? What is the jeans. Ahí se mancha la ropa. Look. Exactly. Our clothes are dry. Nuestra ropa, ropa. our clothes are dry. Where is my, my new blouse? Mi blusa. Where is my new blouse? What color is it? It's white. It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Is tuya? Is it yours? No. It's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Toda nuestra ropa está light blue. Está celeste, imagine. Here's the problem. It's these new blue jeans. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, uh, they are mine. Sorry. So, míos. Lo siento. Sí, Look. Sí. So, usando los adjetivos que aprendimos para describir, how would you describe Paz? ¿Cómo describen a Paz? Is she happy right now? Serious. Oh, she's serious? No. no. Very foolish. <laughs> Ajá, she is angry. Oh, angry. Of course she's angry. <coughs> How about Julie? What can you tell me about Julie? Embarrassed. She's afraid. Ajá, uh, uh -huh, yes. Mara? Mara? No. I... I don't know. How do you say? Shy. shy. No. She's not shy. No está pero No. She's embarrassed probably. Right? Uh, yeah. Not yeah. Exactly. What is what is she wearing? ¿Qué está diciendo Pat? Pat is wearing is wear a orange blouse. Okay, she is Pat. She is what looking. Is she she's looking your blouse. What is she wearing? ¿Qué está diciendo Talia? Yes. She is looking your blouse. My blouse? A mi blusa? My, my, my blouse? No, your hair. Her blouse. Hair blouse, muy bien. Mm -hmm. Pero ¿qué está vistiendo? Eso les pregunto. What is yeah, she wearing? Yeah. She, she, wear, she is wearing orange wear blouse. Practiquemos todo lo que aprendimos ya. She is wearing. She wearing. She is 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 wearing. Orange. Orange, 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 black, orange, black, orange, 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 Um, he's wearing a sweater. Probably this is a sweater. Yeah, why not? Sure. What about jacket. this? This is a jacket, a jacket. probably. And yeah. these are jeans. Blue jeans. Blue jeans. Blue jeans. Okay. And boots. And boots. 
boots, 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 exactly, boots. right. So it's a disaster. That is the title of the conversation. Esto es un Why desastre. Es, es un desastre. El que es un desastre. That all our clothes because are the heavy. Because it was white. The old clothes is. Our clothes are. Light blue. Ese es el problema. All clothes are light blue. Now, mira acá, tengo este cuadro. Comparamos los subject pronouns. Que son los sujetos. I, you, he, she, it, we, you, and they. Los comparamos con los possessive adjectives. What are the possessive adjectives? My, your, His, his, her, her, it, 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 our, our, your, your, their, their. En, lo, en los poses y pronombres, eh, prácticamente el, 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 lo que es el sujeto, o sea, el pronombre tiene que ir como implícito, ¿no? o sea, mío. Sin, o sea, sin necesidad tanto de, de decir, it's my. Okay, no te... that's all right. So look, ¿qué ven de diferencia en todo este grupo? Hay algo que les diferencia. La S al final. Exactly. S. Letter S at the end. Your, yours, <coughs> his, his is the same. Hair. 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 Y aquí, ¿qué pasó, teacher? Oh, oh it's the same. Mm -hmm. Ya le voy a explicar por qué no aparece en este cuadro. Our. Our. Your. 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 Their. Their. Please. No es que los estamos haciendo plural, no. Simplemente no, es el spelling, es la forma de escribirlos possessive pronouns y el único que va a cambiar totalmente de escritura es my en mine ¿Eh? así se los pueden memorizar para fácilmente recordar cómo se escribe my en mind y mind. luego todo llevan s para los possessive pronouns mind. right a little sí. difficult mind no se puede no se puede equivocar con mina mine Oh, yeah, right. It's the same spelling. Lo mismo, pero en este caso es el contexto. Mind. Okay. Mina. Sí, se escribe igual oh. Mina y Mind. Como Minecraft. Minecraft. Yeah. Pero en este caso es un pronombre. Mind. Mío. Ok. Now, okay. let me show you an example. Tengo más los ejemplos. Y aquí tenemos tres grupos de possessive adjectives. As you may see, we are going to have <coughs> the verb before the possessive adjective. In este caso, tenemos un verbo. Verb to be. These are my shoes. Ayúdenme a leer. Ahora okay. con your. These are. Your. These your are shoes. your shoes. shoes. These are. These, these are his shoes. His Great shoes. job. These are. These are her shoes. Continue. These are her shoes. And these are her shoes. Estos son mis zapatos. Estos son sus zapatos. Estos son sus zapatos. Estos son. Sus zapatos. Mm -hmm. Acá la diferencia es la persona. He and her. Femenino. Right? Exactly. Male and female. These are. Nuestros. Uh, están incluyendo. And in the case of this one, I am not being mm. included. Okay. No me Ellos. Incluyen. Exactly. In the case of possessive pronouns, ¿en dónde los pueden observar? At the end of the sentence. ¿Mm? Estos van al final de la oración. Oh. Y cambia 
la Eso. redacción o la forma de expresar la idea. La misma idea, diferentes palabras. Estos son mis zapatos. zapatos. Estos, Estos zapatos, zapatos son, son, son míos. míos. Ahí está la diferencia. These shoes are, are mine. mine. These shoes, These are, shoes are yours. yours. Yeah. Mira la carrera, gordo. Van a ir siempre después del verbo to be y antes de el nombre. Ok. In the case of possessive pronouns, look, tengo the, the subject and the verb to be together. Y al final tengo the possessive pronouns. Right? Pero con the possessive pronouns es como más afirmativo, ¿no? O sea, como que es más eh, énfasis, que eso, o sea, como, eso es ajá, como más seguro, ¿verdad? Ok. Ya vamos con los ejemplos. But before I olvide, voy a checar la attendance. O ya la chequeé, ¿verdad? Right? No. Yeah. Teacher, eh, ¿qué dijo del verbo que siempre iba a decir antes? El verbo te vi. Ahorita explico con ejemplos. Don't worry. This topic is a little difficult for me. You know, it's not. Ya van a ver que no es. It's not, not really. You think? Okay. What is your group? Is this? Siempre me cuesta encontrar su grupo, chicos. It's the best group. I know, right? It's the best. Debería ser el primero. Ah, because they have so many groups. No, it's number. It's, it's quality. <laughs> I like that. That's the attitude. Es la actitud. Group for the 9 a 10. I cannot yeah. find it. Let me look for it again. Bien, fíjense que no es que sea difícil el tema, solo es de, de tratar de, con un ejemplo que entiendan. Es orientarse más que todo en el contexto. Orientarse en el contexto, that's right. Ah, here you are, ya los encontré, group number. Ok, Blanca Marlene, Blanca Marlene. Present. Ok, thank you. Elmer o Kelly. Vamos. Chicos, ¿quién sabe de O'Kelly? Who can tell me, no? Nobody? I don't have no, I don't no have idea. idea. Yeah, because he didn't come yesterday. I don't have idea about oh, okay. him. O'Kelly, right? Gabriel Jose? To be honest. Teacher. Okay, thank you. Yvette Esmeralda. Yvette. Present. Okay. Present. Yvette tuvo problemas ayer. Eh, sí, teacher me sacaba de, de la clase. Creo que Jaime. estaba mal mi señal. Ok. Jaime Elías. Jaime Elías. Present, teacher. Excelente. Janet del Carmen. Present. Ok, Janet. José Adonai. José Adonai. Present. Yes. Ok. José de Goberto. Here, teacher, present. Ok. Chicos, no puedo identificar. Hay un sonido que no. Que... Ya, yeah, como que es aire, como que es ventilador en sentido. Ajá. ¿Quién tiene algo cerca, un ventilador o algo así? Juan Carlos Maravilla. Present teacher. Ok. Juan David Madrid. Present ya lo apagaron. <ríe> ok. Juan Francisco Guerrero. Is it disaster? Is the ventilator is broken? <ríe> It's a disaster. No, come on. Juan Francisco Guerrero, I'm sorry. 
present it. Excellent. Julissa Guadalupe. Julie? Julissa Guadalupe. Julie parece que dijo que tenía problemas de conexión. Oh, sí. Really? Yo, okay. Sí, yo también, pero lo voy a estar haciendo todo ahí. Ok. Karina Yamile. Karina. Karina está por acá, ¿verdad? She was here. Sí. Catherine Stephanie. <coughs> Kimberly Michelle. Kimberly Michelle Joaquín. Ok. Crisia Lorena. Presente. Ok, Crisia. Mariela Alejandra. Ok, Lorena, thank you. Mariela Alejandra. Ya me dice que la sacó de la clase. ¿verdad? Pero que está ahí. Ok, Marina Esmeralda. Ok, you are there. Dijo mi nombre. Dijo mi nombre. Yes, yes, yes. Don't worry. No, no fuerza su voz, porfa. Marlon Josué. I'm here. Marlon. Like okay. A... Marvin yeah. Noel. <laughs> I am here, Miss. Why are you laughing, Marlon? Thank you, Marvin. Melquisedec. Marvin. <laughs> Present teacher. Thank you. Raquel Yvette. Raquel Yvette Alvarado. Reina Isabel Martínez. Present teacher. Ok, Reina. Reina Isabel Pineda. Present teacher. Ok. Roberto Antonio. Uh, present teacher. Ok, Roberto. No sé si a mí me ha mencionado. Mi... Yes, Julie. Yes, yes, yes. yes, yes. <laughs> Es que entonces me sacó la clase y puse en el chat. Sí, lo dijo Juan Carlos. You, Julie. Talia Alexandra. Present teacher. Ok, Talia, Víctor Alexis. Sí, I'm here, teacher. Ok, Víctor and Vilma Esperanza. Present teacher. Great job. Let's go back to the examples. Vamos a ver los ejemplos que tenemos. Take a look at the examples that we have. Okay. Look what we have here. Possessives and possessive pronouns. Pongamos ahora otro ejemplo. ¿De quién son? Um, veamos un vestido. ¿De quién es este vestido? Digamos que el vestido es de ella. Pongámosle she, el vestido de ella. Puedo expresarlo de dos formas. I can say this. This is. Yo tuve un problema. Me sacó de la clase. No sé. Oh, uh -huh. No logré contestar. Vaya, Karina. Ahora, oh, muy bien. Ahorita actualizamos la asistencia. Thank you, Karina. This is her. You're welcome. Este es su vestido. O también puede decir. This. This dress. Is. Is. Her. Her. Este vestido es de ella. La primera es. Este es su vestido. Vestido. Ok. Otro ejemplo. Pongamos un plural. Yeah. Pajamas. Pajamas. A llamas y digamos que le pertenecen a él. Okay. ¿Cómo puedo expresar usando un possessive adjective? Puedo decir the, These are uh, pajamas. These are his pajamas. pajamas. Okay. Ocupando un pronoun. ¿puedo these decir? are his pajamas. This, le sigue un nombre, pajamas. Pajamas are, are, are his. 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 Ok. Ok. Right. Misma idea, solo que con uno ocupa un adjective y con el otro un pronoun. Acuérdense, siempre los pronouns van a ir hasta el final de la oración. Seguido de. El verbo to be. Anticipado por el verbo. Are his. Are his. Are his. Lo okay. único que cambia es. 
el Posición. sujeto. In this case, de lo que estamos hablando, pajamas, pajamas. Lo mismo acá, miren, is her. Yeah. Is her. Siempre van antes del verbo to be. Right. Next. Tengo otra forma de uh, mm, uh, expresar la posesión de possessive. Uh, y les dije que se llamaba possessive case. Llevas otro allá se va ahí. Right. Okay. This is the possessive case. Es cuando utilizo mm. names. Look, whenever oh, I am using names, no, it's going to be the possessive case. Jack. Okay. Jack's tie. La corbata, corbata de, de Jack. Jack. Taylor's. Taylor's shoes. ¿Qué le pertenece a Taylor? Los zapatos. Los zapatos de Taylor. Okay. Alex. Cole. Cole. El abrigo de Alex. Bien, si se fijan, no estoy ocupando pronombres, ocupo nombres como mi sujeto, nombres reales. Y ahí entra mi pregunta, whose, de quién, que puede ser para singular, whose tie is this, de quién es esta corbata. O sea que en, los, de, en la cuestión de los nombres lo que sobrevive nada más del pronombre es la S. Uh, probably, yes, exactly. Whose tie is this? It's Greg. Whose shoes are these? They are tailors. ¿Cómo ocupo el possessive case? Dice la regla del possessive case de que tengo un nombre que termina en S, por ejemplo, Carlos. ¿Qué voy a hacer? Carlos, mi posesivo sería Carlos. No. Pero este es, es, esto es otro, eso es otro, ¿verdad, teacher? Otro qué? Aparte de otro, otro tipo de posesivo, podría decir. Es otro tipo de posesivo, es un tercer posesivo. Tengo posesivo okay. adjectives, posesivo pronouns, uh -huh. pronouns y el posesivo case. Okay. Posesivo case, okay. ocupo nombres, muy bien. Sorry, Alex. pero... Ahí yeah. ya me está diciendo que tiene problemas con la red. ¿Quién, eh, Dagoberto? Es Yami. Really? Ok, let me check the chat. Wow, es que, believe me, I have so many chats. Tengo <coughs> casi 70 mensajes sin leer ahorita. So I don't know. Y solicitadas. Es Yami. I don't, ok. Grupo de 9 días. Ok, aquí está. Do you need to be more faster? Yes, I cannot. Ok, ¿qué les explicaba ah, clase? Thank you, gracias por decirme. Si el nombre termina con S, con S solo, solo agrego el apóstrofe, solo apóstrofe. Y si el nombre, obviously, no termina con S y con otra consonant, agrego el apóstrofe S. Si tengo dos nombres, digamos, quiero decir que algo le pertenece a ellos, plural, o a nosotros. Mm -hmm. Digamos que el carro es de Alex, es de Carlos y es de María. Solo le agrego el possessive a la última persona. Right? No voy a poner Alex, Carlos, María. No, solo a la última persona se le agrega el possessive. Right? Y eso ya me indica que nos pertenece a todos, a Alex, a Carlos y María. No es tan difícil saber cómo ubicar el apóstrofe. Solo tengan en cuenta eso. Right? Otro nombre que termine con ese, can you give me another example? Uh, Lucas. Miren, Lucas. Sería Lucas. Entonces, ¿Se puede hacer esto, teacher? Mm, sí, no. sí se puede, pero no se ve bien. Right? Ya, claro que pueden hacer el apóstrofe, pero es como repetir de veces la S. So no. That's it. Right? Ok. So let me place another example. Ahora les pregunto, ¿de quién es? ¿De quién es este teléfono? Whose cell phone is this. ¿De quién es este teléfono? 
Es de María. Ok, hagamos lo primero con el possessive adjective. ¿Cómo sería la respuesta con el possessive adjective? Acuérdense, es el teléfono. His cell phone. Uh -huh. This. 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 Con el possessive adjective. This is her. 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 Ahora con el possessive pronoun. Hagamos la misma idea. Possessive pronoun. This. 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 Cell phone. Cell phone. This. 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 Y ahora con el possessive <coughs> pronoun. I'm sorry, possessive Maria's case. Cell phone. Okay. Muy bien. This Maria's is Maria's Maria's cell phone. Cell phone. ¿A cuál se les parece? ¿Será que se parece el possessive case con the possessive adjectives or pronouns? Comparen pues esta este, primero adjective, con, adjective. con esta. Adjective. Muy bien, se parece al possessive adjective. Es como que en lugar de decir ah. el adjetivo, Entonces, ocupamos el sustantivo. El nombre. No, no, exactly, this, el sustantivo. That's it. Hmm? Another example. Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? Whose Shoes are these. <coughs> son de, um, let me see. Digamos que son de Reina y de um, Juan. Sí, es que somos pobres, los usamos así, de vez en cuando. <laughs> uno y uno dicen. Okay. ¿De quién son estos zapatos? Right. Primero ocupemos los adjectives. ¿Cómo sería? Son nuestros zapatos. Now use the possessive pronouns. Is our Ahora ocupemos Our. nombres. Ours. Ok. ¿El qué? ¿Qué les pertenece? Shoes. 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 There we go. Shoes. Se los voy a ubicar acá para que comparen. Look. Y así quedaría. Teacher, ¿por qué solamente el segundo nombre lleva la apóstrofe? Israel. Porque no podemos. En, en este caso es una pertenencia de más de una persona. Reina en Juan. Entonces se da a entender que cuando le pongo el possessive está incluyendo a dos. A los dos. Exacto. Sí. Imagínense si tuviera una lista de 10 personas, no voy a poner possessive a esas 10 personas, solo a la última. Al último. Uh -huh. A la okay. última. Exacto. That's right. Es más o sea fácil. Que, o sea que si dejan la casa para, para varios hermanos en una escritura y solo se le pone el último la S. Ajá. Exacto. Y no va a significar que solo le pertenecen a Juan. No. Reina en Juan. Okay. ok. That's it. ¿Cómo sienten este tema? Mm, easy. Mm, the the practice. The practice. Easy, easy. Está difícil. Difficult. Right. Let me send this picture. Les envío esta picture ahorita. Yeah. Yeah. No ver, y vámonos a irnos a la plataforma. Ahí va a estar nuestro ejercicio. No le voy a poner ejercicio en grupo, sino en la plataforma. Because it's easier. Wait. Wait. Wait, wait, wait. Grupo de 9 a 10. Aquí está. Oh. This group is loose. 
Los... It's about to rain, casi llueve, no sé ahí, donde ustedes viven. No, no. is it raining? No, no, no really? calor, está haciendo calor. Calor. Not yes. here. In here is a little bit cold. 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 Okay. It's cool. It's cool. The it's weather cool. is cool. Hmm? Ah, no, aquí está, aquí es hot. Really? Hot. Hot. Is it hot? Wow. Yeah, yeah. Ah, verdad, that's why. Ok, vamos con este ejercicio. Look, what do we need to do? Complete the conversations with the correct word. ¿Cómo sé si voy a ocupar un possessive pronoun, possessive adjective, or possessive case? Así tienen que distinguirlo. Miren, A y B. La conversación es dos personas. Is this Jennifer's hat. Mm, no. No. It's not hers. It's not hers. It's mine. It's, it's, it's mine. mine. Está al final de la oración. Yeah. Yo voy a ocupar my or mind. My. Mind. Acuérdense. Acuérdense. My. my or mind. 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 Muy bien. Al final de la oración van todos los que se les agrega S y mind. ¿So? Ok. Mm -hmm. <laughs> are these, en medio de la oración, gloves, are these gloves? Your or yours? Your. 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 Oh, there we go. Are these your gloves? No. They are not. Uh, are my gloves. My gloves. My gloves. Let's ask yes. Sally. Mira, termina yes. mi oración con gloves. No va al final, sino en medio. So, my or mine? My. My. Very good. Maybe they are gloves. Hair or hair? Hair. 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 Sin S. Muy bien. Maybe they are hair gloves. T-shirts are these. Are they shoes and pants? Mm, miren acá lo que están haciendo. Julie's and pants. Mm, yes. Not really. It's, it's confusion. It's confusion. Yeah, right. It's not right. Esto sí está incorrecto. So, ¿con qué pregunto o con qué inicio mi pregunta? Para saber de quién es. Which? Uh, mm? oh. Dígame, no. Dagoberto. Y ese gordo. En Hus. Hus, muy bien. Hus, t-shirts mm -hmm. are these. ¿De quién son estas camisas? Are they Julie's and Pat? Mm, me dicen que no. No, no they are no. not. Okay. T-shirt. En medio de la oración. There or theirs. There or theirs. They are not their t-shirt. Uh, yes, Marina. Esmeralda. Marroquín. Marroquín dice que se salió de clase porque va para el hospital. Really? Oh. My mm. God. Ya vamos a ver qué pasó. Oh, wow. Ok, no, they are not their t-shirts. But these mm. socks But are, this miren, final de la oración. They are their t-shirts. There we go. They're. And these shorts are? Shorts. Oh. Oh. Hey. These are not. These are not. Our or our. 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 You're right. Are over there. Or. Our. Our. No, Our. la abajo. No, Our. la de abajo. Our. La de abajo. Esa. Esa. No, no, no. No, no, no Dagoberto. No termina, no termina. Ah, pues, vaya, pues no, pues no vaya. Our. ¿Por qué no vaya? Dagoberto, ¿por qué es ours? Porque ahí está diciendo, you are right, our, are over there. ¿Está al final de la oración o en medio? Está en medio. ¿Entonces? Es en our. No. Es en our. No. No, no, está bien. Saben que es bueno que defiendan su punto yeah. de vista. That's all right. Yeah. Por eso mm -hmm. los dejo expresarse. Look. ¿Y están buenas. Y va al final de la oración. <risa> Incluye ese, ¿no, Roberto? 
Ajá. va en medio. Y se va en medio. No, Mm -mm. no, la no. lleva. Pues vamos al ejercicio. <ríe> ¿Y ahora? No, está buena. <ríe> Entonces es that one. Sí, no está bien. Defiendan su punto de vista. Why not? Yeah, yeah. ¿Miren ahí? Oh, ¿Qué yeah, pasa ahí? Oh. <ríe> ah, no, ya había hecho el ejercicio. ¿eh? <ríe> ¿Pero qué creen que pasa ahí? ¿Qué es en plural? ¿Por no? Es porque... Eh, sí, está hablando ajá. Ajá, de, 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 de nuestro. You are nuestro right. que, ah, dígame, oh. dígame, dígame, dígame. Nuestra ropa, porque, porque está, está en, ah, en plural. Yo ya lo había hecho, pero no puedo hablar. Pero, pero está hablando en plural. Aquí está la razón, miren. Our. ¿Dónde está el nombre? ¿De qué está hablando acá? Si dijera our shoes, our backpacks. ¿Están por allá? Sería esta, muy bien. Pero en el caso, miren, solo me sigue el verbo to be. No sé de qué está hablando a menos que vaya a la oración anterior. ¿No? Mm -hmm. Nuestra ropa. Ah, están hablando de ropa. Yeah. Mm -hmm. Entonces tengo acá verbo to be y un complemento. Les muestro acá. Y las demás, y las demás teachers salieron, ¿cómo salieron? Nuestros zapatos, le sigue un nombre, ¿ok? Miren esto, sus zapatos, le sigue un nombre. Pero en el caso de los possessive pronouns, solo tengo el verbo to be, y acá, después de esto, no hay ningún nombre. Termina con el pronoun. Vuelvo al ejercicio y ¿qué dice? You're right. Estás en lo correcto. Los nuestros están por Al, allá. Por ahí. Uh -huh. Al otro lado también. Pues, sí. so, ¿Cuál sería los nuestros? Si, si pongo our, aquí necesito que le siga un nombre. Our clothes. Pero en el caso de este, el segundo... Nuestros, no necesito un sujeto, no necesito que le siga un nombre. Es va implícito. Que, uh -huh, va implícito. Los nuestros están por allá. ¿Right? Sí, entonces right? es una excepción a la regla. Tal vez a la traducción, no a la regla. ¿sí? Porque uh -huh. está implícito que estamos hablando de ropa. Right? And that's it. Ahí está. Ok. Mi, ¿Y cómo respondemos? So Con one? respuestas cortas, digamos, si nos preguntan <coughs> ¿Is Juan David wearing a headphone? Mm. Yes, he yes. is. No. Yes, he is. Yes. Toda pregunta que inicie con el verbo to be se responde con yes or no. That's okay. it. Mm -hmm. Okay. That's it. Por ejemplo, yeah. miren, are, are these your gloves? Solo tengo dos respuestas, ¿sí o no? No, they are not. Otra pregunta, is, is this Jennifer hat? Puedo no. responder con sí y no. No, it's not her. Right? Ok. And, let me say. Ah, esta. No se captura la pantalla. <laughs> let me see. Y en ese, ¿qué teníamos que hacer? Let me see. Eso es algo confusa, pero está bien fácil. Es lo mismo, ya se fijaron. Siempre tiene que ver con ropa, el verbo wear. Ok, do we have time? No, I guess we don't have time, right? Si no, okay. vamos a tomar este como el primer ejercicio de mañana. Before sí, we... porque ya, ya me tengo que ir. Yes, time is over. Le voy a enviar, eh, mañana resolvemos un ejercicio más. Y aquí está ayudando. Ok, class. Mm -hmm. Ok, Thank teacher. Ok. Thank you. Thank you. Participar. We are going to continue. Nice. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Have a good night. See you later. Ok. I'm going to check the chat right now. Let me see. Bye, okay. class. Have a good Bye. night. Bye. Bye, teacher.